le monde, merci de me joindre ici avec Beauty Therapy by Absolution. Moi, je m'appelle Julia Edgley et je suis homéopathe et je continue mes séries avec vous de le face mapping. C'est une technique que j'ai adaptée avec mes patients mélangée avec la médecine chinoise, le Ayurveda et la réflexologie, le visage. Et ça peut vous indiquer quel déséquilibre dans votre corps qui peut avoir un impact sur votre bien-être. C'est très important de ne pas mélanger avec un diagnostic médical. Aujourd'hui, on va parler de le joue des deux côtés ici. Et c'est quoi les indications que j'observe dans mes patients? Donc, il y a plutôt deux choses. C'est l'acné, les deux formes d'acné avec le plus haut son, mais aussi c'est l'acné rosacée. Donc, c'est le rouge de le visage. Donc, mais aujourd'hui, je vais parler plutôt de l'origine de le côté de la médecine douce et l'homéopathie et ce que j'observe. Avant que je parle de ça, je vais bien, c'est très important de m'en parler, si on avait les symptômes de deux côtés ou un seul côté. Si vous avez l'acné, les deux formes, dans un seul côté, c'est très important de regarder à quel côté de votre visage vous parlez sur votre euh, téléphone. Parce que c'est plein de bactéries sur le téléphone, mais aussi il faut regarder votre le tissu dans votre oreille le soir, si c'est bien propre. Il faut bien laver souvent, parce que ça peut indiquer une bactérie d'un côté, quelque chose qui euh, a le contact avec votre peau. Mais les symptômes que je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt quand on a les symptômes des deux côtés. Donc, dans la médecine chinoise et dans l'homéopathie, ici, c'est une partie de le poumon. Et donc, quand je vois ça dans mes patients, ça dépend, c'est pour tous les symptômes que je vois manifester sur le, le joue, ça parle de le poumon ou euh, notre respiration. Donc, je, il faut que je pose des questions à les patients. Est-ce qu'il y avait une, une histoire dans la famille de l'asthme, l'eczéma, le rhume de foie, parce que pour l'homéopathe, c'est la même énergie dans ces pathologies. Donc, souvent, on voit dans la famille. Est-ce qu'il y avait une histoire de l'asthme quand on est obligé de prendre les médicaments lourds ou le, souvent le bronchioles ou les bronchites qui ont été obligés de prendre le, les médicaments comme les antibiotiques? Il faut qu'on observe s'il y a les glaires toujours sur le poumon ou si le patient habite dans un endroit qui y a beaucoup de pollution. In, euh, dans l'air, il y a les toxines, il faut qu'on observe. Mais quelque chose dans le poumon. Et souvent, bien sûr, si on fume. Euh, je les, les histoires plusieurs fois quand je soigne les adolescents et quand je vois ces symptômes, pour rigoler, je dis « mais au moins vous ne fumez pas ». Et tout de suite, on voit tout de suite que les symptômes ont commencé quand les adolescents ont commencé à fumer et étaient obligés de dire devant les patients. Donc désolé pour tous ces patients. Mais vraiment, il y a une connexion, il y a un lien entre le joue et le poumon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça et souvent, il faut regarder notre respiration. Je travaille souvent avec un ostéopathe et il observe souvent, même en est né avec, le, avec la capacité de respirer, on ne fait pas correct. Il faut bien inspirer assez profond pour vraiment détoxifier le poumon. Donc, ce que je conseille pour ça, si vous avez du mal, on peut facilement faire les exercices et je vais faire à la fin de cette vidéo. Ou on peut faire quelque chose comme chanter, parce que le chanter c'est très bon, la, la façon dont on respire pour le chanter c'est très bon pour travailler le, le, les poumons, ou aussi le muscle autour le poumon pour bien respirer, ou aussi nager, les deux. Il y a plein de plantes qu'on peut prendre pour les poumons, ça, en français ça s'appelle le bardin. Bien sûr, il faut que regarder avec un praticien si vous prenez les médicaments, mais ça travaille super bien pour le poumon et aussi le peau. Et normalement, on soigne l'acné, donc si c'est plutôt l'acné um, ou la rosacée qu'on soigne, on soigne correctement avec le, le changement de l'alimentation, avec le, le, gérer le stress, quitter le, le sucre. Mais il faut qu'on observe si les poumons réagissent pendant le traitement. Donc aussi, il faut que vraiment poser la question, est-ce qu'il est dans la famille, l'asthme, ou est-ce qu'il y a une histoire médicale dans le patient, dans une pression sur le poumon. Donc avant, je vous, euh, je vous laisse. Je vais vous euh, présenter l'exercice le de respiration que je conseille souvent à mes patients. Et ça s'appelle 4 par 4 par 4. Donc ce que vous allez faire, vous allez inspirer pour 4 secondes, vous allez garder le souffle pour 4 secondes et vous allez expirer pour 4 secondes. Et vous allez faire ça 4 fois. Au début, quand vous essayez, c'est difficile. On a l'impression qu'on ne peut pas inhaler assez profondément. Ce n'est pas grave. Si on continue... Et petit par petit, jour par jour, on va regarder les différences dans notre poumon et respiration. Donc, même si vous n'avez pas les symptômes dans le jour, je conseille toujours de travailler la respiration. C'est super bien pour gérer le stress.
Merci beaucoup pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois pour une autre série de Face Mapping.